。草帽一伙平时各自工作的繁重程度。在大海上日常航行，一个海贼团需要分工协作，而草帽团根据他们的专长，有着非常清晰的职业定位。其实大家平时都有事情要做，只不过职业不同，给人带来的忙碌感受也就有轻重之分了。当然，如果非要找一个船上平时最闲的，那无疑就是船长最闲了。路飞平时确实不需要干啥活，从路飞奇特的坐骑上就看得出，路飞平时没有什么固定的工作要做。不过作为一个海贼团的领头羊，路飞平时需要做一些重大决策，包括确定草帽团的下一个目的地，剩下的自然就交给伙伴们去细化了。路飞则是在战斗中挑最硬的骨头啃，此刻才会体现船长的决定性作用。这样来看的话，路飞平时的工作虽然不能很具象化，但却是一个海贼团前途和意志的体现。布鲁克比较悠闲，如果看布鲁克的睡眠时间，他只睡五个小时，但是更有可能是老年人睡得比较少。布鲁克平时的工作也不繁重，经常可以看到布鲁克端着他的茶杯在甲板上悠哉悠哉的喝茶。不过作为音乐家，布鲁克当然还是有很具体的工作的，为大家创作经典的旋律，气氛到位的时候演奏一曲，在大家忙碌完一天的工作后，给大家带来欢乐和放松。罗宾游刃有余。罗宾的睡眠作息还是非常健康的，晚上十一点睡，早晨六点起。作为考古学家，罗宾平时的工作就看书、养花、陪娜美逛街购物，所以罗宾常常显得安静优雅。不过，罗宾每天看书研究的时间还是挺长的，经常出现在图书馆、餐厅或者甲板上看书，可能会有些累吧。不过，其实工作繁忙这种情况不会出现在罗宾的身上，毕竟花花果实，工作效率无敌。在左屋的时候缝床单，一个人干两百个人的工作量也是轻轻松松拿捏。乌索普有点忙，乌索普的作息就有点熬了。夜里一点睡，早晨八点起，所以在战斗中才能大显神威的狙击手。其实乌索普平时也没有很固定的工作，乌索普要做的事情烦但不重，杂活比较多。比如弗兰奇上船之前，乌索普会兼任船匠修修补补，往后还和弗兰奇一起测试新的发明。桑尼号上有他培育的植物丹药需要打理，作为狙击手，乌索普有时候也会担任瞭望手的工作，也会偶尔分担一下下水捞人的工作，还有就是经常钓鱼给山治当食材。不管在梅利号上还是桑尼号上，都有一个乌索普工厂，是乌索普专门搞他那稀奇古怪的发明用的。平时乌索普很多时候就待在这里，所以乌索普干的活确实挺杂的，但每一样都不算重。乔巴通常挺忙的，乔巴是草帽团里一口气睡得最多的，从晚上九点一直睡到早晨七点，虽然睡得很多，不过乔巴属于特别刻苦努力的，经常看到他在勤奋的工作，研制研制一些新的药物、新的配方。草帽一伙有几个人还是比较奇葩的，因为他们从来不生病，这倒也减轻了乔巴的一些工作量。不过奈何草帽一伙打架受伤的时候比较多，这个时候乔巴的作用就很重要了。为什么每次草帽团战斗完，很快就活蹦乱跳了？一个好厨师，一个好医生，不可或缺。而且乔巴有时候也会给友军治疗，此时乔巴的工作量就会激增。盛平比较专注，作为最好的舵手，草帽团以后开船的事儿就全权拜托盛平了。这份工作其实还需要很大的精力和专注度的。好在在娜美和弗兰奇的协助下，盛平也不会太疲惫。当然，盛平还有另一份工作，那就是草帽团捞尸大队队长。以前都是索隆带头捞，现在这已经到了盛平的专业领域了。一个海流过肩摔，你们只管钓，捞不上来算我输。弗兰奇会很忙，弗兰奇夜里一点睡，九点起。虽然现在盛平担任了舵手，不过弗兰奇作为船匠，平时检查维护船只、修修补补、填装能源，甚至系到桑尼号上的秋千也需要检查。这么一艘大船，工作量也不会少。桑尼号之所以能一直驰骋，弗兰奇的工作非常重要。弗兰奇也会搞一些发明，这些工作也相当耗时耗力。索隆会很累，索隆的作息完全就修仙，凌晨四点睡到早晨七点，身体那真好。索隆经常要在健身房里锻炼到深夜，并兼职守夜站岗，所以索隆白天会在甲板上打瞌睡，并附带疗伤效果。在这种状态下，索隆还需要承担一些出力气的活何况两年前索隆身上的伤还就没好过。这一路上，索隆也没少干过很多杂活，修船、捞人、洗盘子、当娜美的苦力、照顾乔巴、船上一些大小事务。而且作为实质上的二把手，还得费心尽力的督促船长。工作不仅烦，而且重，还是让索隆睡会儿吧。娜美是一刻都不能松懈。别看娜美的作息也很充足，但这艘船没有娜美一会儿都不行。出渔人岛的时候，只因娜美去洗澡了十分钟，其他人就捅了篓子。平时娜美当然还要负责观测海流天气、掌握航向、绘制海图、精打细算草帽团的各项花销，维持船上秩序，时刻确保这帮人不会把船开进沟里，精神高度紧张。想想就知道，娜美每天还是非常忙碌的。而山治才是每天忙得满满当当的。山治早晨五点就起床，半夜十二点睡觉，从早餐到夜宵，精心照顾伙伴们的饮食。草帽一伙的食量惊人，尤其是路飞，一天要干五顿饭，加上大家的一日三餐，山治做完这顿就得准备下一顿，时不时的给娜美上点饮料点心，再给其他人整点小零食啥的。碰到宴会还得大显身手，饭后收拾桌子、刷碗、洗盘子，上路的时候去购买一堆食材回来。平时山治还是娜美橘子园和厨房冰箱的保安，即便睡觉也会担心路飞会不会偷吃。夜长梦多，赶紧起床。作为主力，战场上还得跟人玩命，这是一会儿也不能歇着。作为伙伴，草帽一伙之间都是心甘情愿的付出，他们自然也很喜欢自己的职业。不过要说谁的工作看起来最繁重，山治背地里的辛苦，就像他默默的温柔。路飞、索隆、山
。两年前司法倒后，路飞的名气虽然不小了，但当别人知道路飞是卡普的孙子、龙的儿子后，瞬间就升华了。觉得这事多多少少有些不可思议。从此，路飞在别人的嘴里不光是草帽小子，还多了个卡普的孙子的头衔。草帽小子可以一棒敲死，但卡普的孙子怎么着也得掂量掂量。索隆当年被路飞忽悠上船，但索隆那个时候已经不是无名之辈了，反而在江湖上还小有名气。索隆之前当海贼猎人的时候，已经积攒了不少名气，以至于连当时还没见过什么世面的科比都知道索隆的大名。后来在海上还遇到了强尼约瑟夫两个小弟。张嘴一声索隆大哥，让路飞还有些懵逼。在新手村附近有名气，其他地方呢？到了罗格镇，这时候索隆还没有被悬赏，被迫在海军基地打杂的时候，还没待多久，居然很快就被海军认出来了。海贼猎人索隆就是你。当然，索隆做海贼猎人时期跟海军打过交道也很正常，但是进了伟大航路，应该就没什么名气了吧？结果到了阿拉巴斯坦，遇到 m r One 的时候，被 m r One 一眼就认出来了。海贼猎人索隆就是你。是因为巴洛克工作社几年前曾向索隆发出过入社邀请，但是索隆这个狼面，当时说让我当老大我就加入，这句话伤害不高，侮辱性极强。当时老沙的手下不答应，索隆就把那人给杀了。前期草帽团没什么名气的时候，一些人反而听见海贼猎人索隆的名号，基本上多少都有些感触，这都是常有的事儿。名气横跨海军圈、海贼圈、街溜子圈，以至于海贼猎人这个绰号一直都没掉。山治的江湖名气有点特殊。前期一提山治，哪来的街溜子？后面文斯莫克山治，哦，原来是三少爷呀！一亮自己的隐形黑，那名气更响了。一方面是文斯莫克家族太有名，主要是海上战士索拉这个漫画在海贼世界里更有名，可以把它看作漫画里的漫画，动漫里的动漫。所以杰尔马六六人尽皆知，尤其是北海的人，山治隐形黑一出，看罗直接爷青回，步步转进的注释和激情澎湃的解说，看霍金斯和德雷克直接给跪了。难以置信的眼神和语无伦次的感叹。总之，陆所香三人就算摘掉海贼的名号，那也算得上是江湖名气响当当的存在了。草帽团里的偷家王，偷家一向光荣而又艰巨的任务，敌人眼里的流氓，队友眼里的希望。他们往往先远离主战场，通过隐匿、潜伏、蹲草丛，继而深入敌后搞事情，帮助队友挽回败局。早在阿拉巴斯坦，山治就展示了偷的本领。当时路飞小队加上微微一共七个人，其中除了山治、乔巴，其他人都被老沙控制住了。还有个斯摩格充当赠品，一起落入陷阱。危难关头，山治在小花园发现了老沙的户外根据地，并和老沙通讯，不开玩笑地说自己是梅斯王子戏耍老沙，在电话里还自编自导了一出自己通话期间被老沙的手下打败的好戏，戏托说已经把梅斯王子干掉，让老沙来赌场门口领人头，好一个调虎离山、釜底抽薪。然后，乔巴冒充梅斯特王子，在门口闹事儿，吸引老沙的注意力。因为能多段变身，让抓不住人的老沙很懵逼。而山治在微微的带领下偷进了地下室，最终在草帽一伙差点被淹死的情况下，将几个人解救了出来。后来在空岛，路飞被艾尼路打下方舟后，艾尼路乘着方舟往上飞，一方面准备报复社会搞破坏，但让艾尼路万万没想到的是，中途山治乌索普偷上了方舟，山治还破坏了方舟的动力中枢。知道真相的艾尼路气得直接就骂街。虽然后来是修好了，但是成功拖延了艾尼路的计划，给路飞再次上来锤艾尼路，争取了时间。在水之都，前期山治又是单人带线，在路飞他们和路奇他们初次对决的时候，路飞他们完败，路飞卡在了墙缝里，索隆卡在了烟囱里。娜美、乔巴因为找这俩人，最后还是错过了载着罗宾开往司法岛的海上列车。但在此前，山治又充当了骑兵，早就悠闲地来到了车站。在列车上，山治解救了乌索普和弗兰奇，三个人消灭了列车上大部分守军，从车厢打到车顶，从后面打到前面。不过最后依旧没能在中途救走罗宾。可是山治乌索普向罗宾传达了一个信念，就是大家都知道了罗宾牺牲自己拯救伙伴的愿望，而伙伴们一定也会去救他。到了司法岛，山治打败加布拉后，又开始未雨绸缪偷家计划，那就是后来偷进操控室，及时关闭了正义之门。在草帽团撤离时，正义之门关闭，卷起的漩涡阻挡了大批海军的追击，最后成功脱险。两年后，山治的偷家技术已经升华成偷人了。在德雷斯罗萨，山治和紫罗兰卿卿我我，虽然前面一直都是被紫罗兰玩弄感情，不过最后山治用骑士道精神感化了紫罗兰，不仅收获了重要情报，还间接把他拉进了自己阵营。虽然紫罗兰公主和明哥并不是两情相悦的那种爱情，但是山治这一波偷人的操作。怎么看，明哥这一身粉红装扮也是有点冒绿光。海贼王里的那些区别对待，在草帽团的日常生活中，在娜美面前，船上只有两类人
，一类是罗宾本人，另一类是除罗宾之外的导弹组。所以，娜美抱锤草帽团除罗宾以外的任何人，这都是很正常的事情。至于盛平之后会不会挨揍，还有待观察。反而是没见过娜美锤罗宾，最多最多就是向罗宾抱怨几句。因为众所周知，平时路飞他们经常一起做啊，皮、风、浪、吵、睡、吃、闹、打、捣蛋。所以，作为草帽团的生活管家，对待三天不打、上船交瓦的除罗宾之外的这类人，只能是何以解气，唯有铁拳。说到铁拳，那不得不说到卡普。其实卡普老爷子在大多时候都是一视同仁的，别管是亲孙子、干孙子，还是中途混进来的小街溜子，那都是一律爱之铁拳伺候着。在战场上，一拳锤飞巴吉斯，也能一拳把马尔科锤懵逼，让人琢磨不透卡普的一拳的上限究竟在哪儿。但是事实证明，拳头再硬，心都会软。卡普居然被二档路飞一记孝孙拳给打下去了，卡普这操作就把马尔科给整不会了。马尔科心想，还有这么玩的，我被这老头打的都得缠绷带了。就因为不幸蒙奇呗，明显是区别对待呀、啊。紧接着战果也不对劲了，打路飞的时候呢，最多就是把路飞勉强压漏气了，除了变小的副作用，还屁事没有。最初想着啊，战果是智将，实力或许都在脑子里。结果后面战果一人一掌一个冲击波，把黑胡子全团拍得头破血流，还让他们瞬间丧失反抗之力。这波操作也把黑胡子给整不会了，黑胡子就懵逼了，恨不得举报说这一下和刚才打路飞那一下。确定是出自一人之手，打路飞怎么不放冲击波呢？腿站酸了，手不能也酸了吧？这不是站在正义的制高点上打假拳吗？当然，要说最会区别对待的，肯定是当属巴托和女帝。打败明哥之后，巴托收集到了草帽团所有人的最新悬赏令，还细致的装饰了起来，并精心为路飞他们讲解赏金变化。其实巴托还收集到了罗的最新悬赏令，只不过把罗的悬赏令当废纸给扔了。而且面对罗和索隆的时候，虽然他两人说的是同一件事但巴托只听索隆的，看来巴托属实是真正合格的小迷弟，把区别对待发挥到了极致。女帝也不相上下，在他眼里，全世界只有两类人，一类是路飞本人，一类就是其他人，爱谁谁。路飞饿了，女帝当牛做马，亲力亲为也要喂饱路飞。盛平呢，悄悄吃一个梨，结果被女帝厉声训斥，吃的太多了，吓得盛平还差点被一只梨给噎死。在巴托和女帝这两人面前，路飞也有区别于众人的满级美颜滤镜。海贼王里那些多少有点不靠谱的技能，我有铁块，我无敌。海军六师里的铁块不只是一种体术，现在看来还是一种信念。所以在司法岛中就可以看到一系列的迷惑操作，明明可以闪开，却偏要开出铁块硬扛伤害。要说这铁块能减少伤害，也没看出来比别人伤得轻。明哥连接四档，没过多久就跟贺中将有说有笑，牙都没掉。陆奇用铁块接二档，被路飞突突的，差点没爬起来。要不说是 CP 奈，人均跪于铁块。陆奇是接完三档接二档，严格坚守了 PK 可以输，铁块必须开的信念。有的海军对于铁块的信仰程度已经走火入魔了，见谁都开铁块，在黑万泽法面前秀铁块，属实牛批。这老哥的体术，没准都是当年泽法教给他的。还是这个海军，两年前路飞的橡胶子弹都能把他的铁块给破防。事实证明，对于有些人来说，铁块的防御力还不如一平底锅。还有黄猿的八尺穷勾玉，黄 Sir 近两年又多了个称号，叫残局表演家。就是一到收拾残局时，老黄就带着他的八尺穷勾玉登场。除了顶上战争，那比中彩票还难中的大招，在剧场版高高跃起，准备开始燃烧经费，眼看就要把超新星们团灭了，然后被萨博一记火拳给打断了。听到涂魔令取消后，准时打卡下班，绝不放第二次技能。这要搁赤犬，石头牛也拉不回来呀、啊。主要是黄 Sir 收拾泽法的残局的时候，可不是这个操作呀。所以老黄的描边神器靠不靠谱，取决于工资到没到位，或者对面是什么人。还有藤虎那招泰山陨石坠，当然这招在藤虎嘴里没名没姓的，你也不知道他什么时候会突然拉下来一颗陨石，而且是无差别中奖，就是藤虎自己都不知道除了砸敌人还会砸到谁，跟藤虎好赌的爱好一样，一切自有定数。这时候藤虎大叔想要赌一局，那就先摇一把骰子，一三五点会砸到海军比较多，二四六点会砸到海贼比较多。反正就是一声不吭，一言不合就开大，这谁受得了？就因为这事儿，当时还有士兵跟藤虎诉苦。涂魔令无非就是摇人过来，无差别毁灭一座岛。藤虎大叔堪称是自带陨石版涂魔令的男人，当时在格林比特也是吓得明哥和罗两条腿多少有点不听使唤的抖。明哥和罗也搞不懂藤虎这到底要砸谁，仔细一看，哦，闹了半天，藤虎急了，连自己都砸。六世其二，月步和替。在海贼世界里，除了恶魔果实能力，体术也尤为重要。一个能把体术和霸气修炼到巅峰的人，例如卡普，不吃果实依然可以成为毋庸置疑的战力天花板。
。而六式体术中，包括跃步、踢、拦脚、指枪、指挥和铁块六个基础招式，或者说是种类。因为从六式上延展、进化、融合出来的招式，远远不止六个。根据自身修炼心得，也可以创造独特的六式，可以说是灵活多变的综合格斗体系。六式中的跃步和踢两个主移动和移速的招式，是其六式的灵魂所在。其中跃步又称空中步行，区别于左脚踩右脚上天的技能，类似于武当踢云纵，利用强劲的脚力踩踏空气，获得爬升、飞行和制空能力。因为一次不能在空中停留太久，需要连续踩踏。就有了空中步行的效果。当布鲁诺在草帽一伙面前施展跃步时，当时还是很新奇的技能，让草帽一伙很懵逼。跃步也能追击、摆脱或无死角的向敌人发动攻击。CP9 除了斯潘达姆，全员都会跃步。两年修炼，山治被迫营业，在线学会跃步，在愚人岛展示了类似升降机的玩法，并在空中发动 TG 的修炼成果，还学会了跃步的延展版本海行步。在海里可以拥有媲美愚人的速度，对于无果实的人来说是很实用。而卡利法的跃步荆棘之路是利用跃步跟敌人拉开距离，从空中用荆棘鞭造成范围性杀伤。六式之一的 T 在一瞬间利用爆发力连续踩踏地面数十次，继而高速移动，速度快的可以做到短暂的瞬间消失。六式高手陆奇利用跃步和 T 开发出融合技 T 刀，速度和 T 一样，但更灵活，可以在空中和地面高速移动，闪闪腾挪，并躲开二挡路飞的攻击。T 铁块玉和超级旋转铁块玉，鹦鹉猫头鹰的 T 和铁块的融合技。利用高速旋转移动撞击，可以轻松撞穿一堵墙不止，也可以把人卷进去，带着人撞天撞地撞空气。但是被锁天锁地锁空气的人马形态弗兰奇给锁住了。T 作为六式基本功，也分三六九等。像当时 CP 耐心人内罗，说是 T， 但速度并不快。如果不配合利用更灵活的技能，会很容易被人轻易抓住把柄。先是被弗兰奇击败，丢了 CP 耐的脸，在企图用 T 逃过陆奇的追杀时，被陆奇一招秒了。T 这个技能不光是海军，海贼里也有很多人会用。在进入和之国的时候，娜美居然用出了 T， 扑上来就给了不听话的路飞一拳。所以说，在草帽团里，娜美的体术和霸气洛克斯海贼团是解散后的大事迹。早在罗杰成王之前，有一个集结了年轻白胡子、金狮子、凯多、大妈、银斧、王直、约翰等一众强者的传说级海贼团，其船长洛克斯蒂吉贝克，本正向着世界之王的梦想前进。38年前，因为在神之谷袭击了天龙人。再加上团内一直存在不可调和的矛盾，最终被卡普和罗杰联手击败。但当时谁也没想到的是，从洛克斯海贼团里走出来的这些人，后来都成了名扬四海的大海贼。那一年，白胡子36岁，虽然有了弦月状的胡子，但还没有人叫他老爹。他的梦想很朴实，就是在茫茫大海上找到一群胜似家人的船员。金狮子不到40岁的年纪。他的梦想却很远大，想要统治世界。两人离开洛克斯海贼团后，迅速崛起，短短几年的时间，便与四十多岁向往自由的罗杰一同成为海上的三大海贼。而大妈离开洛克斯海贼团时，三十岁，在白胡子、金狮子蓄势崛起的这几年里，他的万国正式挂牌营业了。大妈三十三岁的时候，斯木吉出生，十八岁时的玲玲就已经当了妈妈。而这是他的第十四个子女。此时的佩罗斯、佩罗、卡尔、大福、欧文都已经进入青春期了。当年大妈向幼年时的他们告别，加入洛克斯海贼团的画面还历历在目。四十四岁的白胡子到了和之国，那时候他的身边已经有了马尔科、乔兹、比斯塔等后来的队长们了。在这里，他收了光月玉田，视玉田为兄弟。三年后，金狮子和五十岁的罗杰爆发了艾特沃尔海战，金狮子被突如其来的暴风雨袭击，之后老实多了。又过了一年，四十八岁的白胡子和五十一岁的罗杰相遇，两个大海贼爆发团战，大战三天三夜，最后把酒言欢。罗杰不卖拐不卖车，稀里糊涂把光月玉田从白胡子手上忽悠走了。第二年，五十二岁的罗杰到达拉夫德鲁，成为海贼王。也是这一年，凯多入主和之国，和黑炭大蛇一起将和之国变成武器生产国。五十三岁的罗杰自首被公开处刑，处刑前一周，金狮子单刷卡普战国，被暴锤一顿，关进推进城。处刑那天，十五岁的香克斯自立门户，再次出海。从此，罗杰时代落幕，四皇时代渐渐成型。罗杰死后的一年，凯多把二十七岁的莫利亚虐到心态崩溃，莫利亚带着龙马等人的大批尸骨和秋水跑路了。三年后，玉田讨伐凯多，将凯多砍伤。但受到凯多的斧烹之刑，最终被杀害。而黑胡子注意到了洛克斯的前车之鉴，洛克斯海贼团成也强者众多，败也强者众多。就像有些小伙伴的神评，黑胡子说：“我是来找小弟的，不是来找大哥的。”所以黑胡子和巴雷特只是在人群中多看了一眼，然后黑胡子秒怂，惹不起，惹不起。但黑胡子高低还是收了几个推进城六层囚犯，无疑是跟洛克斯有一样的野心，自己的船直接就命名为吉贝克之剑号。
自己的驻扎地，也是曾经洛克斯所在的蜂巢。还有原大将青雉不明不白的来合作，下一个能把黑胡子打得叫爹的，不知道是谁。总之，现在只能用一个字来形容黑胡子的处境：威。光月玉田复活的两种假说：第一，模仿说，最有可能的三个伪造者：一，能把画出来的东西变成实体的看石郎；二，能变身的一度湖牛鬼丸；三，能变身的九尾狐戴鹏。其一，黑炭看侍郎真实画工很好，曾经画出了一模一样的自己，骗得警卫们他们云里雾里的，后被打成重伤。因为凯多砍下了黑炭大蛇的头颅，看侍郎爬起来被迫营业，画出了一个光月玉田，振奋人心，揭竿而起，除强扶弱干凯多。一波叠中叠的操作后，走上了洗白之路，这是一种猜测。其二，牛鬼丸那个身影是光月日和的身影和侧脸，他带着牛鬼丸秘密登上鬼岛来到这里，狐狸脚下一阵烟雾，变换成光月玉田。拯救鼓舞战败重伤的赤啸九侠，或在战局中死诸葛吓退生仲达，让凯多回想起当年被玉田砍伤的心理阴影。但根据神话故事，一度狐只能变一次身，牛鬼丸从僧侣变回狐狸的时候，自称已经完成使命了。其三，九尾狐戴鹏，黑胡子他们贯彻鹬蚌相争、渔翁得利的战术，瞒天过海，秘密登上鬼岛，当然不是为了和其他三皇搓麻将，而是另有企图，或者捡漏。如此一来，战局又将扩大。不过，这个玉田和戴鹏的叉腰动作虽极其相似，但其实玉田本尊也习惯用这种叉腰的动作。第二，穿越说，其一，眼前的玉田就是真玉田。二十年前，在玉田被处刑之前，玉田在监狱中和石夫人碰面并脱刀的时候，通过石夫人的能力来到现在。此后，玉田会和路飞他们参加决战，击败凯多，见证和之国开国。然后，尾田吃设定，觉醒了或者只能用一次了，时间果实又能挂上倒档了。玉田和大家告别。回到二十年前，慷慨赴死，玉田又必须舍命救下赤啸九侠，尤其是警卫门，他正是二十年后将路飞等人引向和之国的人。玉田说了几句意味深长的话后，最后笑着沉入油锅中。其二，石夫人的时间能力有寄托某个时间节点的能力，玉田也是玉田，但不是肉身，而是曾经某个时间点上的一段留存。先在房间里出现的黑影是石夫人，然后开启能力，变化出玉田的身影，或许是要传达意义重大的话语或信息，但会很快消失。最后的决战还是交给新时代的人们来掌控，当然还有脑洞大开级别的。那个出现的黑影是艾尼路，耷拉下来的长长的是艾尼路的耳垂。这波操作只能说是很骚了。还有玉田出海期间吃了什么复制果实之类的。要是这样的话，当年下油锅的就是凯多了。虽然猜测很多，不过能推敲的也就几个。模仿和穿越都有 bug， 主要是看尾田怎么圆了。花剑、玉田和鹰眼，由于红发断臂后，鹰眼不再跟红发切磋。每次登场也不会展示真正实力，又挂着世界第一大剑豪的头衔，鹰眼的实力反而越来越遭受质疑。身为世界第一，那就免不了要对比。一方面是对比二刀流剑豪光月玉田的原因，主要是顶上战争，鹰眼和比斯塔的短暂对决。首先，花剑比斯塔的实力也很强，三十年前就用着两把西洋刀跟随白胡子南征北战，能和鹰眼多个回合交手，不落下风的实力还是有的。鹰眼当时第一时间就认出了比斯塔。说明比斯塔在剑术的高手榜单里是能排上号的，而比斯塔则表示能跟世界最强剑豪切磋，这是剑士的本能，也感到荣幸。这明显比斯塔话里更多的是崇敬，而鹰眼是欣赏。但是在花剑生命卡上有这么一句，其剑术和鹰眼不相上下。如果要这么说的话，但凡是个剑术高手，都能和鹰眼不相上下。红发的面子没了，世界最强剑豪的面子也没了。不过，再看和鹰眼实力不相上下的下一句，在这场战斗中，双方的刀都没有砍中对方。要是只是因为两人打了一阵太极，未分胜负就断定实力相当，这就有点草率了。相比于比斯塔来阻挡鹰眼，当时鹰眼显然是没把心思放在和花剑 PK 上，象征性的比划了几下。鹰眼当年是为了追克里克，从伟大航路到东海，砍了他五十艘船也得跟过来，而这一次他只是为了去追路飞，为了保护路飞，先后慎平比斯塔，达兹波尼斯轮番上去拦。路飞还用出了八级替罪羊，最后老沙过来才把鹰眼给拦下。后来红发来了，鹰眼算是给个面子就撤了。除了盛平被秒那一段是加戏，但也没人真正能控制住鹰眼。全场从头打到尾，黄猿的衣服微脏，鹰眼的衣服也只是微脏。要说玉田和鹰眼的实力，出海前的玉田跟白胡子干了一架，后来被罗杰一招神臂击飞。只能说玉田那时候的实力并没有想象中的那么强。虽然特效很唬人，但和罗杰、白胡子这样的强者还是有不小的差距。回到和之国后，才是他一生的巅峰时期。但那个时候的实力和武器依旧没有达到他的上限。如果玉田还活着，但是也没有如果。对比鹰眼现在的实力和刚出海时的玉田，显然鹰眼会强很多。设定上的东西，这么多年以来，鹰眼是唯一一个剑术方面有第一头衔的人。
，鹰眼的实力也是公认的。那孤傲的性格，老凡尔赛了，随身挂着小刀虐菜，不遇到真正与之匹敌的对手，他也不会展露真正的实力。六个黄团各自的王牌干部，每个黄团船长都有自己的几个最能打的塔尖干部，一般起步都是一黄三将的牌面，大妈的牌面那就是将星了。说起将星，真的是一言难尽，整个将星组的脸面全靠卡二一个人在支撑。前后四个将星按赏金从低到高，斯纳格开局被超新星给虐掉线了，被踢出群聊。克利架开局五分钟，在自家门口被打回自家门口。斯木吉全场梦游，万国偏划水，这一次跟大妈来合之国了。本以为要展示才艺了，没想到目前来看，这不就是换个地方划水吗？只有卡二在撑着将星的面子，现在在乖乖守家。当然，他也是大妈手下最靠谱的牌面。白胡子海贼团十六个队长们都很能打，其中不死鸟马尔科、火拳艾斯、钻石乔兹、花剑比斯塔这四个的实力都展示的比较清晰，实力在队长里也属于第一梯队。在和之国，马尔科不负众望，和进奎因俩黄团精英交手，以一敌二，不仅有来有回，还一度占据了明显优势。虽然无法支撑太久，但不得不说，小马哥这波真的太帅了。二番队队长艾斯。对于年纪轻轻的艾斯来说，当时艾斯的实力已经非常不错了。如果他能活着，前途必定不可估量。三队队长乔兹是撞谁谁难受，不流点血就是不给面子了。老沙和青志这俩人都被怼懵逼过。五队队长花剑和鹰眼能打得有来有回。其实白团这个精英组挺强，有回血消耗的，有打范围伤害的，有主防御和突进的，有剑技精湛的，还挺全面。但现在只是一个残团，白团的命运是令人惋惜。凯多的王牌干部手下的三灾：盐灾进、易灾奎因、旱灾杰克。不管目前三灾所展示的实力有没有达到预期，但他三个在胆识方面，一个个都是艺高人胆大。进一脚踢翻大妈的船，导致大妈落水失忆；奎因在大妈面前护食，又意外唤醒了大妈的记忆。这哥俩配合的是真不错。杰克更是废话不用多说了，一句话把船靠过去就行了。但这哥仨都有动物系果实一大特点，扛揍。都觉醒了，那就更扛揍。红发这边，他手上有几个很能打的，真不好说。毕竟实力最均衡的海贼团也是过于神秘。不过不知从何而起，光头男背上那只猴的人气，居然比贝克曼、耶稣布甚至红发都高，这是什么鬼情况？好家伙，不知不觉这猴都快成战力天花板了。黑胡子这边并不是完全按实力划分的位置。前三号船船长分别是格斗冠军巴吉斯、宇之西流和音乐范奥卡。巴吉斯被萨博给虐过，但看得出来不仅彪，而且特别肉。宇之西流坊间传闻实力和麦哲伦不分伯仲。范奥卡他在加亚岛展示过一次枪法，挂着背镜，在常人视力无法企及的距离上连着打下来三只海鸥，让乌索普暗暗佩服。后来还敢和耶稣部对枪，这哥们的视力、装备、枪械和意识都是顶级。那黑团其他人还没有明确展示过实力。但黑胡子他们能击败马尔科率领的白残团，可见从赏金来看，他们目前是被低估的。草帽团其实每个人单独拿出来都能打。两年前三大主力，两年后其实大家各自都有很强的单兵作战能力，而且没有像有些黄团明确划分干部等级、划分王牌干部的意思。盛平加入后，整体实力继续增强，但从站位上可以看出谁是第一梯队：一黄路飞、三将索隆、山治、盛平。海陆空三地立体环绕沉浸式作战的阵容配置，并且伙伴们随意组合也能怼得大妈怀疑人生，所以草帽团这个阵容配置还是很灵活的。鹰眼是个氪金玩家，鹰眼虽然登场很早，不过一直都是神秘人物之一，一人一刀一棺材，剑豪之名扬四海，赏金多少全靠猜。和开局就迷路，装备一路捡，起名天赋强的徒弟索隆不一样，鹰眼表面上是一个把剑豪当成副业的种地专家。其实是海贼世界里的氪金玩家，鹰眼符合氪金的四大属性：第一，极品装备，手握一把造型极其炫酷、好看的无上大块刀叶。当然，鹰眼的这把黑刀叶也不知道是怎么来的，看上面附加的宝石，属性早点满了，反正就是极品装备。目前只能说是在尾田那里充钱了。除此之外，鹰眼应该还买了攻击特效，每一刀看起来都像平 A， 但随便一刀就能砍出比人家大招还夸张的剑气波，实锤绝对买皮肤了。第二，容易杀疯。既然刻出来了好装备，那必须是底气满满。相传克里克嘲笑鹰眼用黑刀叶划船，鹰眼当时就不乐意了。极品装备是我自己练出来的，合出来的，想怎么用怎么用。就算用他锄地也是天经地义。然后鹰眼横扫克里克五十艘船的舰队，从伟大航路追到东海，最后把他的旗舰给劈成了寿司才解气。第三，日常凡尔赛用朴素的话语，不经意的流露出实力的操作，鹰眼最在行了。
。面对当时还没出东海的索隆，一句没有比这更小的刀子了。言下之意，打那时候的索隆，他只需要用新手装备，只靠属性加成也能一只手完虐。索隆三刀流念师砍藤虎的陨石，一顿操作后，成功将陨石劈开。就在索隆继续准备秀操作的时候，一道剑气划过，鹰眼一刀把陨石整个砍碎了。鹰眼这里无比淡定，看完之后就喊佩罗娜走了。但他的眼神和操作又给索隆上了一课。第四，鹰眼头衔大，全服排行高。鹰眼正儿八经的战绩真不多，因为鹰眼也没有逃过氪金玩家长期在某一领域霸榜，然后默默爱上了种田的定律。但他身上的标签多呀，世界第一大剑豪，曾经和红发剑技五五开。索隆毕生想要超越的目标，哎，这就有意思了，因为鹰眼头衔和绑定太多，就算鹰眼天天在家睡觉，从不正经打架，各种摸鱼划水，他的实力都不会太掉价。毕竟全服前列在那摆着呢，能有什么办法？这也造就了鹰眼虽然榜上有名，但专注种田，平时喜欢四处溜达，偶尔虐人，顺便再收个徒弟的生活特点。卡二和他的诺诺果实，路飞进入新世界后，遇到了两个让他自身受伤不轻，但也受益匪浅的对手和老师，一个是明哥，一个是卡二。这两个都是超人系能力，都已经觉醒，都会三色霸气。卡二更是在这几个方面几乎没有破绽和短板。所以路飞在和卡二 PK 的时候，一开始零一二三打根本打都打不到。卡二就说，只要他想躲，路飞绝不可能打到他。有顶级剑纹色，但就是要跟路飞对拳，哎，就是玩。卡二想让路飞知道什么是速度、力量、霸气、能力、全面压制的绝望。前期卡二确实在玩，因为他有开发到顶级的诺诺果实能力，可以随意捏造型。卡二居然很嘲讽的模仿路飞的技能，用敌人的招式打敌人。结果攻击力还比路飞更强，简直是杀人诛心。比如卡二版鹰枪乱打，卡二版相枪，卡二版灰熊冲，卡二版巨人战斧，卡二版相枪乱打，哪一个不是把路飞摁在地上锤？卡二还可以在任何地方制造很多糯米手，路飞二档再突突也只是两只手，卡二好几只手火力压制。卡二表示不就突突吗？谁不会啊？山寨的比正版的牛批，甚至打得路飞一度怀疑我这橡胶果实他喵的是不是个假的？虽然路飞发现了卡尔除了果实能力最强的其实是他的剑纹色，但四档路飞还是一样被碾压。之前每次开发出新形态就能打败对手的定律，在卡尔这里不好使了。即使路飞技出更灵活的四档蛇人形态，还是不能压制卡尔。毕竟卡尔诺诺果实的特殊性，加上无可挑剔的剑纹色，各种变形闪躲，路飞的蛇皮走位拳呢，已经快到只有残影，还能反弹拐弯出其不意。但卡尔还是能在路飞的饱和打击中钻出来。打到最后两败俱伤，但路飞和卡二都爬起来了，两个人再打下去也不成问题。但显然下课时间早就到了，卡二老师都拖堂了。从一开始的不屑到认可，再到你看到的是更远的未来，路飞同学你很棒，光机往后一倒，卡二完美完成任务。当然，卡二和路飞对于双方来说都是可敬的对手。卡二最霸气的操作不仅是能力和见闻色，卡二知道导弹妹妹给路飞使阴招，才导致路飞突然发挥失常后，卡二狠狠的。自己给了自己一下，扯平了，然后甩开偶像包袱，来一场真男人之间的狼灭对决。在内，他是一个宠妹妹的好哥哥；在外，即使知道自己有优势，也要保持君子对决。这些才是卡尔魅力的精髓所在。堂堂七五海不要面子的吗？七五海很早就有被提及到，在约瑟夫的描述里，七五海还是一个极为强悍且恐怖的势力。结果七五海前前后后总共十一名，其中老沙倒在了阿拉巴斯坦，莫利亚倒在了三维船，明哥倒在了德雷斯罗萨，后来上位的七五海发迹。早在橘子镇就被打飞过，皆败于路飞之手。熊还是路飞老爹龙的人，罗和盛平后来一个成了路飞的盟友，一个成了路飞的船员，更觉得是女帝干脆直接想和路飞原地结婚。整个西湖海里面也就鹰眼最老实，立场不明确，结果最后还成了索隆的师傅。剩下两个黑胡子和白二世，一个放了本部的鸽子，一个被本部放了鸽子。战国哭着跟老元帅刚骨空倾诉，快求求五个老头子废除西湖海吧！再这么玩下去，我他喵的都快成草帽团八番队队长了。掉！高冷男神终结者路飞。海贼王里有这么一个人，他不仅生产沙雕，同样也是沙雕性格的搬运工。不管来的人是自闭高冷还是不苟言笑，不管是道上老大还是精神小伙，人传人现象，解放天性这一块，还得是陆老师来，一律都给安排的明明白白。索隆、山治这俩人一开始，一个一言不合拔刀就砍的性格，一个浪费食物就一顿暴踢的性格。索隆在海军要塞里被绑了好几天，宁死不屈，让他解放天性和让他找到回村的路一样难。不曾想把他救出来后。还没跟路飞几天呢，就开始逐渐沙雕化，和路飞那是心有灵犀一点通的默契。路飞从哪个鼻孔里挖出来多大的鼻屎，投到哪个杯子里去，索隆那不用看都知道。从此，索隆也就跟鼻屎结下了不解之缘。山治和索隆在一起呢，就经常干出一些令人匪夷所思、极度沙雕的事，比如把路飞当炮弹发射器用。
。这俩人之前的高冷气质呢，只要在路飞面前，瞬间分崩离析。看来这俩人是被同化的很成功了。当然，路飞还不会把人变成纯沙雕。这些人遇到正事的时候，依旧高傲冷淡。但路飞一旦开始沙雕，那其他人基本帅不过三秒，眼神中就会莫名其妙衍生出来一丝沙雕气息。盛平老大够高冷吧？从小在愚人街摸爬滚打出来的大哥。在推进城第一次和路飞见面，然后两人无言对视良久。此刻，沙雕之气正在两人眼神间传输，好强的沙雕色霸气！顶上战争结束，和路飞一起吃饭。盛平忙活了大半天，刚想吃个小土豆，女帝从背后直接把盛平给吼住了，吓得堂堂一前妻乌海，差点被一土豆原地噎死。比较神奇的是，路飞并非主观的让人变沙雕，而是跟他玩久了，就潜移默化的水到渠成了。路飞把人家白星公主带出来遛弯，盛平反射弧还有点长。反应过来后，着实是把盛平给看傻了。堂堂一名声在外的大哥，即兴来了段演绎表演，然后和路飞、索隆这俩人在一起呢，那更是没脾气了。路飞和索隆这俩人呢，一个睡饱了吃，一个吃饱了睡，一直正儿八经的盛平，不仅是心态有些微微崩溃，还被这些人带得快上道了。更觉得是布鲁克头盖骨储藏库打开的那一瞬间，盛平看到的那一刻，不禁在想：我身边这他妈都是些什么玩意儿？像罗这种从小到大都在失去中度过的苦孩子。突然有一天，头顶上多了只乔巴，谁受得了？看着乱飞的鼻屎，罗不禁怀疑自己结盟的不是草帽海贼团，而是草闹海贼团。不好意思，走错了，现在下船还来得及吗？不过罗居然就这么稀里糊涂接受了这份沙雕。到后面被卡文迪许深情的公主抱过，被索隆抓到怀里蹂躏过。罗表示：“行，我习惯了，只要不喂我吃面包片，我认了。”像基德这种不甘人后的人，那更好带偏了。跟他比谁头发红，他要争第一；跟他比搬砖，他要争第一。跟他比吃饭，他要争第一；跟他比谁更沙雕，他还会争第一。就这么积极进取，来者不拒。到最后，前三项不好说，最后一项反正是稳了。所以，对于把人带偏这件事，路飞表示：世上无高冷，只要肯上船。五星好市民 CP9 的逃亡日记，司法岛一战，西皮九全员被草帽一伙团灭，堪称是败的最奇葩的一伙人。倒立值高的这几个老哥呢，大多败于铁块。这告诉我们一个真理：真理未必是真理，铁块也未必真的就是铁块。战后的司法岛被涂抹令强拆，不给拆迁款的那种，可见是一片废墟。要说布鲁诺这果实能力，如果去盗银行保险库，一天搬光几十家，完全没有问题。此刻他将奄奄一息的陆奇救了出来，而 CP 九的其他人也都聚集在此。不过只有陆奇倒立最高，铁块最硬，但受伤最重。低空盘旋的鸽子哈德利已经急哭了。不过最狼狈的还是卡利法，之前被娜美打败后。又被急切想要找到钥匙的娜美，残忍的撕破了衣服，现在只能裹着一块破布。不得不说，女人对女人下手就是狠。不过他们的处境并不好。斯潘达姆经过 0.05 秒的深思熟虑后，果断甩锅卖队友，还在那嘿嘿嘿的笑。而世界政府的人呢，正在搜寻他们的下落。这下五星好市民没跑了。随后，大伙决定先跑路吧。平时看起来最吊儿郎当的加布拉，不仅把自己的上衣给卡利法穿，还背着一向跟自己不合的卡库。他们来到一座叫春之女王镇的地方，但是苦于窘迫的处境，并没有医药费救治重伤的露西。本以为以西皮九的行事作风和实力，吃霸王餐那还不易如反掌，但是他们并没有。西皮九秒变杂耍团，可以说各显其能。魏曲在表演舞台剧，布鲁诺用门门果实能力和加布拉配合，玩起了狼钻火圈。加布拉可是够卖力的，背上的毛都撩着了。猫头鹰和卡库直接就办了个小型动物园加游乐场。当时索隆还吐槽卡库：“你可以去动物园谋生。”没想到开光嘴这么快就应验了。不过看这架势，大伙的收益情况还都不错的。卡利法更是利用果实能力给小镇来了次大清洁，简直是用到了精髓。很快，露奇的医药费赚够了，医生们开始为露奇治疗，当然还有很多富余的钱。大家开始疯狂购物，卡利法换了身很 fashion 的打扮，还叼了根烟，看起来更御姐了。其他人在咖啡店悠闲地喝着咖啡，加布拉点了杯五颜六色、花里胡哨的饮料。卡库似乎在嘲笑他，不知道该如何下嘴。终于，露奇醒了。鸽子哈德利非常高兴，看起来应该已无大碍。露奇出院的时候还跟医生表达谢意，大家都穿着休闲的衣服，看上去这些天玩得很 happy。果然，大家在这里玩嗨了。卡利法没控制住手上的力道，把人家保龄球洞给甩炸了。正当大家玩得高兴，一阵骚乱传来，警惕的布鲁诺有所察觉，原来在港口有个糖果海贼团入侵，看样子抢了很多财宝，而且还欺男霸女。不过这位老哥自认倒霉吧？你早不来抢，晚不来抢，偏偏这时候来。陆奇直接一脚就把这废物船长给秒了。接下来就是毫无悬念的一场混战，活生生把这变成了一场表演。不过陆奇做事一向比较极端，一脚把这船长给碾死了，差点把周围的人给吓尿。一是闹出这么大动静，世界政府必定察觉；二是他们不能一直待在这里，所以西皮九选择是时候离开这里了。临走前，一个小女孩送来了一朵花。
。卡利法看似镇定的接过这束花，不过其他人却掩饰不住内心的错愕和紧张。一伙人开着糖果海贼团的船离开了小镇，最后来到了从小生活过的故乡。这里的原型是浙江温州瓯江江心的一座孤岛。看起来回到故乡的大伙都很开心，他们还发现了新一代 CP 正在接受训练。在这里呢，贝里古德上校为首的海军已经追到这里来了。这个乍一看还以为是战国儿子的海军，是豆豆果实能力者，可以将自己分裂成很多个球。满血复活的陆奇等人纷纷变身，阻挡来自己故乡造次的海军。此时，被罗宾揍成木乃伊的斯潘达姆已经没有人样了。突然，他接到一个电话，然后目瞪口呆，是陆奇打来的。属实是把斯潘达姆这个心虚的二五仔吓得够呛。陆奇跟斯潘达姆说：“我一定会回去的。”其他人也是毫不费力的解决了来犯的海军。贝里古德被拆成了一堆球，让人肆意摆布。随后，陆奇一伙又换了艘海军的船，离开了故乡。他们还把那个小女孩送的花插在了故乡的土地上。后来，陆奇、卡库和斯潘达姆出现在了 CP 零的组织里，而其他人暂时下落不明，可能隐居各地伺机而动，也可能偏安一隅，真的做了个五星好市民。狂热行动里的那些细节彩蛋，水里出现了福克西海贼团的鲨鱼，水之都的海上列车飞驰而来。可可罗婆婆等人在车内，车顶上坐着水之都的船匠和工头们，还可以看到弗兰奇家族的成员，以及出现在强者世界和狂欢男爵神秘岛中的人物。来到球场，他们正在玩当年索隆山治玩的武斗球。观众席上出现了德岛竞技场的解说员，在一个展馆里看到了卡库、露奇、欢乐街女王、CP 零的人，边上是一尊白胡子的雕像。广场上随叫随到，送货上门的电话虫公司推销员。不远处是老沙的手下，情人节、黄金周和 Mr. Five。在海上，那更是细节满满了。除了海上列车，还有水之都的交通工具，路飞他们都坐过。另外还有阿拉巴斯坦的海猫。曾经盛平离开渔人岛冒险时，就遇到了一只迷路的小海猫。天上飞的是迪巴鲁的飞鱼骑士团。蛇夫老板的连接式铁板烧剑，店铺 logo 是用了山治初次悬赏令的头像。山治看见，那还不得疯了？还有送报纸的海鸥掠过。人群中看到了老沙和剧场版机关城的 BOSS 陆奇，在这里匆匆走过，在庞克哈萨德被索隆斩杀的巨龙以幻影的形式被投射出来。片尾，萨博让一个女孩投影出艾斯的身影，而这个女孩的名字叫做安。最好玩的还是无处不在的熊猫人，整个狂热行动里出现了好多好多次熊猫人，只要是人多的地方，仔细看看，总能发现他奇怪的身影混在其中。所以，这无疑是一部海米向的剧场版，隐藏了很多发现或者未发现的彩蛋。可以说非常细节了。海贼王草帽下的祖传光环，罗杰的草帽除了代表意志的传承之外，其中还有一种很特殊的 buff， 能白手起家，无中生队友。当年身无分文，还是该溜子的罗杰找到了雷利。雷利说自己的家不知道被哪个该溜子给烧了，只能住偷来的船上。罗杰赶紧岔开了话题，开始自我介绍。雷利的房子是谁烧的无所谓，反正罗杰最后三言两语成功把雷利坑过来了。啊，准确的说应该是连人带船一起白嫖走，上手一个限定 SSR， 一穷二白打天下。后来就是一时白嫖一时爽，一直白嫖一直爽。家大业大的罗杰遇到了风生水起的白胡子，先是打了三天三夜，白胡子和罗杰也是从群架打成了宴会啊，喝的差不多了，罗杰张嘴就要借走光月玉田，好家伙，上来就要借白胡子的家人，还是二番队队长。对于白胡子来说，不管白嫖谁都不行，但是不知道哪门子的魔力，玉田主动表示想跳槽，只去一年就一年，那没办法，白胡子只好答应。关键是罗杰成功到达最终之岛，成了海贼王，光月玉田也没回到白团，一顿酒喝没了个二番队队长，该说不说，有被嫖到。后来继承了草帽的红发。第一个想白嫖的人便是巴基大神，那有着最强霸王色运气的巴基，果断拒绝寄人篱下。就因为红发，巴基才创业未半而丢失预算。别说入伙了，以后见面巴基不把红发原地卷死，那就算给红发面子了。然后在西罗布村拉乌索普老爹耶稣布上船，这个过程细节不清楚，但看样子也是软磨硬泡成功白嫖。这还没完，红发后来去白胡子船上劝白胡子追回艾斯的时候，霸气侧漏，人也干倒了，船也怼裂了，就没给白胡子好脸色。当然了，红发来这一趟还给带了家乡的酒，不白嫖点东西不嫌好吧？罗杰白嫖了个二番队队长玉田。那红发张嘴就想要一番队队长马尔科，结果遭到果断拒绝。罗杰香克斯这俩人真绝了，不挑别人，专挑白胡子一人坑，坑别人他俩咳嗽。该说不说，有被坑到。所以说，草帽恒久远，白嫖永流传。到了路飞这里，更是炉火纯青，上手就一未来世界第一大剑豪。别人都是拿命来换的，唯独十步杀一人，转身不认路的索隆是近乎白嫖来的。所以这草帽不仅自带海贼王的意志，还附赠能白手起家、乘风破浪的白嫖色霸气，属实六六六，一个把路飞喂饱了的将星。克利架，三将星的克利架，走哪儿都得穿马甲，头上两根大呲花，无限饼干喂饱他，弹射起飞躺回家。
，成也饼干，败也饼干的颗粒酱，悬赏八亿六。拥有饼干果实的他，战斗方式走的是傀儡换血消耗流。别看就一造饼干的，那绝对是够硬够强，残血的怪僧也不能伤其分毫。当然不能说怪僧有多么不堪一击，毕竟满状态的颗粒酱，纯属是来给斯纳格开定来的。刚打完将星的怪僧也属实有点虚，一直到诱惑森林打路飞的时候才算展露实力，跟卡二拳拳到肉的打法不一样。颗粒酱八块腹肌下有一个脆皮的灵魂，极其厌恶疼痛，连打针都不能忍受。所以出门都穿着马甲，就是有着粗犷长相的糙汉饼干士兵，以至于海军如果仅凭悬赏令抓人的话，要么抓不到，要么抓不完。而且面对路飞二三党完全不虚，反而是把路飞压制的死死的。毕竟没事溜达都要戴头盔、穿防弹衣的克利架，对付路飞这种换血打法有着很大的优势，一直打到把路飞逼出四档，四档路飞就开始逆袭了。振奋人心的是，可算打碎了克利架的盾牌。路飞乘胜追击，将饼干士兵干成了两半，还将其锤到吐血。这一顿操作猛如虎，克利架不装了，摊牌了，晃晃悠悠从饼干士兵里爬出来，闹了半天，刚才的血是果酱。克利架还称这是精益求精的工匠精神，干一行爱一行，还真是个精致的饼干男孩。克利架是一边跳拍手舞，一边组装更多的饼干士兵。路飞再索血也是一条命，四档还有 CD， 克利架只要手拍的快点，信不信推进成分分钟变成小弟们的集体宿舍。拳头再硬，路飞不怕；饼干再多，路飞也不怕。关键是又硬又多，克利架还不怎么好拦。如果没有娜美，路飞还真就是没辙。就在克利架拉拉队长当着正在兴头上的时候，娜美一场怪雨软化了饼干大军。这克利架秒变势力架，让路飞横扫饥饿，做回自己。之后，路飞就开始狂吃饼干，跟克利架打消耗战。你造我就吃，你吃我就造，撑得路飞就走不动路，气得克利架那就咬牙切齿。能把吃货路飞撑到想吐的人，也就当属克利架。这不仅是把路飞给喂饱了，还触发了路飞四档坦克人的饱腹形态，一发加农炮球，不知道让克利架撞穿了多少东西，弹出去几千上万米，牙都给弹掉了好几颗，一直穿过森林，再到撞穿几个山头，到了蛋糕城，十一个小时之内包邮到家，属实舒服。您的儿子已到货，请签收，可谓是路飞快递，儿子必达。金发御姐天然呆，卡利法这个习惯推眼镜翻脸比翻书还快的卧底秘书，御姐气质中带点天然呆，成熟稳重中有点小暴躁。在路飞等人第一次见到冰山市长时，因为出言不逊被卡利法一顿暴踢。乍一看，这个小秘书简直是极品啊，尽职尽责，懂得维护老板的尊。所以不要激怒他，他狠起来连自己的老板都踢。冰山估计也是最悲催的老板，在 CP9 亮出身份后，才知道原来跟了自己五年的秘书，居然是个从小就开始被培养的老演员。自古深情留不住，唯有套路得人心。原来这些人就是来吊古代兵器冥王设计图的。冰山直接瞳孔地震，心态崩溃。赤犬和秦九直呼这招我熟啊！一桌年夜饭对影成三人。卡利法作为 CP9 里唯一的女性，除了精通六式之外，拥有的泡泡果实能力属实也是正能量满满，简直就是能无限搓泡泡的人体泡泡。而且是现吃现用，正所谓卡利法有三宝：眼镜、黑丝、吹泡泡。卡利法在 CP 那里倒立值六百三，除了斯潘达姆这个战五渣的长官，还有就是被陆奇喷是半吊子的内罗。卡利法的倒立值算不上高，但他的对手却正是山治。对山治来说，战斗力高低无所谓，只要是卡利法这样的，一律算最为凶狠的对手。屡战屡败不说，山治还可以随时原地喷射起飞。在这种情况面前，山治这不是第一次，也不是最后一次吃亏了。要说以山治的实力，明明可以轻松打败卡利法，奈何血可流。蛋壳碎，其实精神不能贵。突然就听到什么东西猛然碎掉的声音，卡利法轻松击倒山治，还用果实能力把山治变成了滑溜溜形态。之前说过哪哪都滑的亚尔丽塔，那这就是不用买沐浴露的卡利法，而且还能让别人变得哪哪都滑，给人来一套小秘术秘制按摩手法，这就跟全身瘫痪了差不多啊！这个地方有必要叫下保安。虽然卡利法看起来是很认真的在打架，但那天然蠢萌的脑回路还是暴露无遗，一本正经的把嗑了药的乔巴认成了娜美。这下可把身后的娜美给整懵逼了，事后还为自己认错人的骚操作找借口，心里好像在说：“我堂堂一成熟稳重的御姐，不要面子的嘛。”泡沫大师那一招听上去看起来好像是什么挺厉害的招式，结果<笑>被打败后的卡利法失去意识，这还不算什么。还被迫切想要找到钥匙的娜美撕破了衣服。不得不说，女人对女人下手真够狠。CP9 被团灭后，又遭到斯潘达姆和世界政府卸磨杀驴的待遇。卡利法和其他成员无奈开始了亡命天涯的生活。在一个镇子落脚期间，还击败了来抢劫的海贼，收到了一个小女孩送的花。大家为了给洛奇筹集医药费，各显其能，街头卖艺。卡利法更是用自己的泡泡果实能力给城镇做清洁，劳动人民最光荣。原来这果实还能这么玩，符合绿色环保可持续发展观。卡利法果然从头到脚，从里到外都是满满的正能量。